家好，我系 Bonnie， 今日同大家分享十一嘅真爱。喺影片开始之前，如果你仲未订阅呢个频道嘅话，就记得喺下边揿 subscribe subscribe 呢个 channel 啦。十一月咧，其實温哥華咧已經變凍咗好多啦，室內咧都係開暖氣嘅，到呢一個空間咧非常之乾燥，所以咧我每日咧都要依賴佢。品木宣言。青春無敵健康光潤機能水，咁咧我朝頭早起身洗面之後咧，就會先用佢咧倒喺化妝棉上邊去抹全面啦，然之後咧再做第二次，就係、是、將佢倒喺手掌，然之後咧輕輕拍喺塊面裏面咧，等佢吸收嘅，真係好有幫助。你可以好快咧就感覺到嗰種嘅保濕感啦，同埋咧佢係可以舒緩你泛紅嘅地方嘅。第二就係、是。其實咧，我本身咧就唔太中意食麥皮嘅，因為咧我唔中意咧啲嘢係一撇撇嘅感覺。口感唔太好，咁我之前咧就有試過食 overnight oats 啦，係可以接受嘅，我自己係幾中意嘅。不過因為朝頭早啲食凍嘢咧，其實就唔太習慣嘅。間唔中可以，但係成日咁樣食咧，我自己覺得唔太好啦。咁所以咧，朝頭早咧我都係中意食熱嘅嘢多啲嘅。咁所以咧最近咧就整咗呢一個麥皮啦。我先會用四分一級嘅 raw oat， 然之後咧我係朱古力嘅愛好者，<笑>所有朱古力嘅嘢咧我都好中意嘅。所以咧，我就加入咗一個 teaspoon 嘅可可粉，然之後咧再加三分一級嘅奶，擺入微波爐裡面加熱，攪勻咗之後咧，我會加少少嘅葵花籽啦，仲有呢、这個呢、这個係堅果可可麥片，加咗呢個咧會令到成碗麥皮更加有咬口啦，因為佢脆卜卜噶嘛，佢係俾呢一碗麥皮裡面嘅糖分嚟噶啦。如果你唔落呢個嘅話咧，你落蜜糖咧都冇問題嘅。这个、呢個咧係我而家每一日朝頭早咧都。会食嘅嘢嚟嘅，真系好好食。<笑>我由四分一级开始习惯咗之后咧，我而家就加大咗个份量啦。第三 ，The Face Shop 嘅身体去角质喷雾，呢、这个好好用，好方便。我用过咧好多嘅磨砂膏咧，佢都系罐装一盎嘅。咁但系冲凉嘅时候，我觉得佢非常之唔方便啦。我自己唔太中意啦。咁但系咧呢一、这个喷雾型嘅咧就非常方便啦，同埋佢。好好用，佢唔會令到你皮膚變得好乾燥啦，佢有滋潤嘅效果喺裏面。佢唯一嘅缺點咧就係佢個味道唔香咯，聞落去有陣大豆嘅味，唔好聞。<笑>好嚟到電視劇啦，十一月裏面咧食飯嘅時候配住嚟睇嘅咧就係、是、Friends， 好好笑，好好睇。但係 Netflix 就嚟要冇咗佢啦，好唔開心啊！但係咧今日同大家分享嘅咧全部都係韓劇嚟嘅。<笑>首先要先講下《九尾狐》先，先同大家分享過咧一套我好期待去睇嘅一套劇集嚟嘅。老實講，我覺得一般麻麻，<笑>完全係因為李東旭同埋金凡咧先可以堅持繼續睇埋落去。佢哋嘅。颜值真系爆表，好靓仔，好型啊 ！Oh my god！ 剧情咧系讲现实生活里面咧好多动物啦，化身成为人类咧喺我哋身边咧去生活紧嘅。男主角咧佢系九尾狐啦，专系负责咧去处理一啲对人类唔好嘅妖怪啦。而好耐好耐好耐之前咧，佢爱上咗一个人嘅女仔，就系、是、我哋嘅女主角啦。咁。因為一啲事啦，咁、那個女仔就死咗啦，咁所以咧佢就一路留喺人間咧去尋找我哋嘅女主角，咁佢就一路等佢，一路揾佢啦，而直到佢揾到佢之後咧，又發生一連串嘅故事啦，係一套虛幻懸疑嘅愛情故事。有一幕咧，佢哋喺森林裏面有打鬥嘅戲啦，唔知點解嗰幕睇落去嘅時候，令我諗起退例。好咧，<笑>另外一套嘅電視劇咧就係、是《私生活》，呢一套嘅劇情非常。緊湊一開始咧，你會覺得有啲亂嘅，但係咧，我覺得佢每一集嘅伏線都寫得好好，會令人想繼續追落去睇嘅衝動。<笑>劇情咧講到女主角嘅爹哋媽咪咧，都係靠呃人咧去賺錢嘅。咁之後因為一啲嘅原因啦，女主角亦都從事呢一方面嘅工作去呃人啦。喺一次嘅任務裡面咧，佢就認識咗我哋嘅男主角。原本以為好好啦，好開心啦，佢可以擁有一個很好好嘅屋企，點知婚禮嗰一日，新郎冇出現到。而且仲有警察嚟話俾佢聽，新郎死咗。咁究竟發生咗咩事呢？大家可以去。
睇呢套電視劇就知道繼續落去嘅劇情係點樣啦。呢一套劇咧，大家可以放心去追，因為十六集咧已經完全播曬嘅，大家可以一次過咁樣煲曬佢。呢一套電視劇咧係關於政治、關於有錢人、關於欺詐嘅懸疑劇。最後一套咧，我自己覺得很好好睇，但係唔知點解佢收視率咁低，同埋有好多上網睇嘅評論咧都覺得呢一套劇唔好睇嘅，就叫做《警喻之數》。呢一套劇咧主要講。六個人，佢哋係中學識，佢哋都係好好嘅朋友。然之後咧，好容易估到嘅，因為佢哋係三男三女，咁佢就三男三女咁配對啦。第一對女仔咧，單戀咗男仔十年。佢都同男仔表白過兩次，兩次都失敗。而當呢個女仔每一次飲醉咗之後咧，佢都會打俾呢個男仔嘅。可惜嘅係咧，男仔去咗外國轉咗手機號碼，佢唔知道。咁所以咧，佢每次其實一路打電話俾嘅嗰個人咧，係另外一個男仔嚟嘅。第二對嘅咧係拍拖咗十年嘅一對情侶，但係咧個女仔嘅屋企好窮啦，原本應該好順利去到結婚啦，但係有一啲嘅事發生咗啦，導致中間出現咗裂痕。第三。三对就系一个好犀利喺首尔大学法律系毕业嘅女仔，同一个冇钱冇学历，靠自己努力去搵钱去开咗一间。餐廳嘅男仔嘅愛情故事，我覺得呢一套劇咧係好寫實咧，去描述每一對嘅情侶當中有嘅矛盾同埋問題，亦都咧係當中睇到父母喺屋企當中嘅角色同埋佢哋對愛情嘅睇法，係都幾影響到我哋嘅睇法嘅。雖然咧睇劇嘅時候咧，你可能有啲位你會覺得點解個男仔明明唔想分手，但係又要扮冇嘢扮瀟灑 ，OK， 我哋分手啦咁樣點？解個女仔明明中意個男仔，但係又係咁將對方推開，亦都點解大家唔將自己最真實嘅諗法去講出嚟，要去隱瞞？但係其實呢一個唔係正正就係現實嘅我哋咩？<笑>呢一套劇咧，完全唔係嗰啲去要符合我哋嘅理想、我哋嘅幻想嘅愛情劇。我覺得佢係一套好真實去講而家究竟喺韓國又好，其實我覺得唔單止喺韓國嘅社會文化，大家普遍對於愛情嘅睇法，或者喺愛情嘅當中拍拖嘅時候遇到一啲嘅嘢，佢好寫實咁樣拍出嚟，亦都係一套咧，我自己覺得睇完之後可以好好去思考一下而家、呃、拍緊拖。拖又好，冇拍拖又好，中意人都好，呃、又或者系同屋企人之间嘅关系，我睇到好多人嘅评论就系觉得中间好拖啦，剧情好反复啦。我自己觉得嗰啲嘅位置，嗰啲嘅情感系好真实嘅，而喺现实生活中我都觉得系会发生嘅。所以我觉得因为嗰啲剧情咁反复嘅时候，先令到之后落嚟啲嘅剧情到到个结局，佢哋呢啲主人公点样谂通，有咩改变，先令到。嗰一樣嘢更加真咯，即係冇理由突然之間佢同佢一齊，跟住所有問題都已經解決好曬。劇裡面咧，中間咧有一段係咁嘅，其中一 p 嘅女仔對其中一 p 嘅男仔去講，女仔咧好羨慕嗰個男仔咧可以不斷咁無條件嘅愛佢嘅另外一半，因為咧女仔覺得咧。冇人可以咁爱佢，而男仔呢就去答佢啦。佢同佢讲话：如果你一直认为冇人可以咁爱你嘅话呢，就算之后无论你揾到边一个人都好，你都系会觉得佢唔爱你嘅。自我否定，自我嘅唔认同。無論人哋講啲乜嘢都好，佢講到佢有幾愛你，佢表現到有幾愛你都好。當你去否定咗自己係能夠被愛嘅時候，或者你唔願意去接受被人愛嘅時候，我哋都只係會喺自己圈圈裏面覺得自己唔好，同埋其他人都入唔到我哋圈圈裏面。喺呢成套劇裏面，你都睇到好多其實我哋自己唔夠愛自己，所以喺拍拖嘅時候咧，都會有好多嘅問題出現，亦都會係咁推開嗰啲好愛我。总之，我自己觉得呢一套系一套非常好睇嘅电视剧。以上就系我嘅十一月最爱啦，唔知道大家十一月里面有啲咩觉得好好用？或者玩咗覺得好好玩，睇咗覺得好好睇，可以喺下邊留言分享一下，同埋推薦下我有啲咩新劇睇啦。希望大家會中意今日嘅影片，如果中意嘅話，記得俾個手指公我，想睇我其他影片，記得喺呢邊撳 subscribe subscribe 我嘅 channel 啦。再再個中意嘅話，唔記得分享俾朋友仔睇。我哋下次再見啦，拜。